我叫老莫，是一名宇宙工程师。最近收到一张令人震惊的核弹发射图，一开始我以为是有人 P 图用来搞笑的，没想到这玩意儿竟然是真的，还有个专业的名字 ——M388 核弹火箭筒。这么有趣的东西，怎么说也得试一试啊！工程师老莫，开工！这玩意儿整体形状有点像一个有支架的 RPG， 最复杂的地方就是核弹头。所以这次就先从这儿做起。由于游戏机制限制，必须得塞一个驾驶舱。根据这个，用模组做出核弹圆弧的头部。为了让核弹能在发射时有一个更快的出速度，得往里面塞上骁龙喷气机。为了控制飞行方向，还需要加三组小喷气机。加长一点升级，里面塞满炸药。让这个核弹更暴力一点，身体部分就基本搞定啦。尾部的话和头部做法差不多，也是先做出基本形状，然后放上尾翼和骁龙喷气机。嗯，充满能量的核弹就完成啦。怎么样？是不是和原版一模一样？确实有点感觉了。在尾部加上可拆卸模块，先制作出链接核弹的源头。然后简单做出尾部的造型，再放上驾驶舱。哎，核弹里面不是已经放了一个了吗？哎呦，老是自己开着核弹炸别人，太危险了。这样制作的话，操作者就不用自己跟着弹头飞出去啦。可是这种方式发射，操作者也根本逃不出核弹爆炸范围啊！哎呦，别打扰我，先让我做完。因为核弹头比较重，为了平衡一下，尾巴造型还得优化。往里面塞点配重模组，这一下应该差不多啦。最后封上盖子，完美。三脚架的制作倒是没什么难度，用模组做好样子即可。最后在底部加上避震器。就全部完工啦，怎么样，不错吧？怎么感觉有点怪怪的？我去，这个火箭筒还会蹦迪？<笑>应该是核弹太重了。那给前两根支架连接处加上旋转伺服器，用于调节角度。最后染个色。这一下应该没问题了吧？我去，这还不行，那就不要避震器了，直接换成固定模组。前两个直接底部换成怪物轮胎，这一下总应该没问题了吧？这个就很像了。哼，给你展示一下真格的。三、二、一，发射！刚刚只是一个小失误，现在才是真正展示技术的时候了。三、二、一，发射！这威力有点小啊，那你再远点再看看，发射！<笑>